ரயில்களில் ஐந்து நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் டெல்லியில் இருந்து இன்று புறப்படுகிறார் பிரதமர் மோடி எல்லைப் பகுதியில் சீனா பாகிஸ்தான் தொடர் அத்துமீறல் ராணுவ அதிகாரிகள் மாநாட்டில் விவாதிக்க திட்டம் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி அடுத்த கட்ட போராட்டம் தோழமை கட்சிகளுடன் திமுக இன்று மீண்டும் ஆலோசனை சென்னை அணிக்கு எதிரான ஐ பி எல் போட்டியில் வெற்றி பெற்றது பஞ்சாப் இலக்கை எட்ட கடைசி வரை போராடிய தோனி வணக்கம் செய்திகளை இனி விரிவாக பார்க்கலாம் பிரதமர் மோடி இன்று முதல் வரும் வெள்ளிக்கிழமை வரை ஸ்வீடன் பிரிட்டன் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் டெல்லியில் இருந்து இன்று புறப்படும் பிரதமர் மோடி ஸ்வீடன் தலைநகர் ஸ்டாக் ஹோம் சென்றடைகிறார் ஸ்வீடன் நார்வே பின்லாந்து டென்மார்க் ஐஸ்லாந்து ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய நோர்டிக் நாடுகளின் உச்சி மாநாடு நாளை ஸ்டாக் ஹோமில் நடைபெறுகிறது இந்த மாநாட்டில் வர்த்தகம் முதலீடு சுற்றுச்சூழல் கல்வி தொழில்நுட்பம் ஆகியவை குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது ஸ்வீடனில் இந்திய வம்சாவளி தொழில்துறையினரையும் சந்திக்க பிரதமர் திட்டமிட்டுள்ளார் பின்னர் அங்கிருந்து புறப்படும் மோடி நாளை இரவு லண்டனில் தங்குகிறார் ஐம்பத்து மூன்று காமன்வெல்த் நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கும் உச்சி மாநாடு லண்டனில் நடைபெறுகிறது வருகிற புதன் மற்றும் வியாயன் ஆகிய நாட்களில் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்கும் பிரதமர் மோடி இங்கிலாந்து பிரதமர் தெரசாமே மற்றும் காமன்வெல்த் தலைவர்களை சந்தித்து பேசவுள்ளார் லண்டனில் அவர் ராணி எலிசபெத்தையும் சந்திக்கவுள்ளார் லண்டனில் உள்ள புகழ்பெற்ற வெஸ்ட் மினிஸ்டர் அரங்கில் புதன்கிழமை மோடி இந்தியர்கள் இடையே உரை நிகழ்த்தவுள்ளார் அத்துடன் முக்கிய தலைவர்கள் மற்றும் வர்த்தக துறையினருடன் சந்தித்து பேசவும் அவர் திட்டமிட்டுள்ளார் அருணாச்சல பிரதேச எல்லைப்பகுதியில் கடந்த பதினேழு நாட்களில் சீன படைகள் இருபத்தோரு முறை அத்துமீறியதாக இந்திய திபெத்திய எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் தெரிவித்துள்ளனர் டோக்லாம் எல்லைப்பகுதியில் எழுபத்தோரு நாட்களாக முகாமிட்டிருந்த சீன படைகள் இரு நாடுகளின் சமாதான பேச்சுக்கு பின்பு வாபஸ் பெற்றன ஆயினும் இந்திய எல்லையில் சீன படைகளின் ஆக்கிரமிப்பும் அத்துமீறலும் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது லடாக் முதல் அருணாச்சல பிரதேசம் வரையிலான எல்லைப்பகுதியில் பத்தொன்பது கிலோமீட்டர் வரை ஊடுருவ சீன படைகள் முயன்று வருவதாகவும் இந்திய படைகளின் வலிமையான எதிர்ப்பால் பின்வாங்கிச் செல்வதாகவும் உள்துறை அமைச்சகத்திடம் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த பதினேழு நாட்களில் சீன படைகள் இருபத்தோரு முறை அத்துமீறியதாக இந்தோ திபெத்திய எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் தெரிவித்துள்ளனர் இதனிடையே ராணுவ உயரதிகாரிகள் பங்கேற்கும் ஆறு நாள் கருத்தரங்கு டெல்லியில் இன்று தொடங்குகிறது ராணுவ தளபதி பிபின் ராவத் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த கருத்தரங்கில் சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் எல்லைகளின் நிலவரம் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட உள்ளன எல்லையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை விரிவுபடுத்துதல் அச்சுறுத்தல்களுக்கு பதிலடி கொடுத்தல் எதிரிகளின் தாக்குதலை முறியடிப்பதற்கான வழிமுறைகள் உட்பட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து இந்த கருத்தரங்கில் விவாதிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பல்வேறு முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவு செய்திகளாக இப்போது பார்க்கலாம் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசை வலியுறுத்தி அடுத்த கட்டமாக எந்த வகையான போராட்டத்தை முன்னெடுப்பது என்பது குறித்து ஆலோசிக்க இன்று அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு திமுக செயல் தலைவர் மு ஸ்டாலின் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து திமுக மற்றும் அதன் தோழமை கட்சிகள் சார்பில் தொடர் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன பிரதமர் மோடிக்கு எதிராக கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி கருப்பு குடி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது மு ஸ்டாலின் தலைமையிலான அனைத்துக் கட்சி பிரதிநிதிகள் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை சந்தித்து மனு அளித்தனர் இந்நிலையில் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று மாலை அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடைபெறுகிறது முன்னதாக சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே இன்று காலை வன்கொடுமை சட்டம் தொடர்பான ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது ஸ்டெர்லைட் ஆலை தொடங்கப்படும் போதே அதற்கு எதிராக தாம் உண்ணாவிரதம் இருந்ததாகவும் அப்போது யாரும் ஆதரிக்கவில்லை என்றும் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகம் தம்மிடம் அப்போது பேரம் பேசியதாகவும் தூத்துக்குடியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கூறினார் கோவை மற்றும் சேலம் மாவட்டங்களில் தமது சுற்றுப்பயணம் குறித்து நடிகரும் மக்கள் நீதி மையம் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் அறிவித்துள்ளார் மதுரை திருச்சியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டங்களை அடுத்து கொங்கு மண்டலத்தில் மே பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூன்று ஆகிய தேதிகளில் அவர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் மே பதினொன்றாம் தேதி சேலத்தில் மக்களை சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ள கமல் அடுத்த நாள் திருப்பூரில் மக்கள் மத்தியில் உரை நிகழ்த்துவார் மே பதிமூன்றாம் தேதி கோவையில்